，下面我要说的话，只有孙小桃可以听，其他人不准听。小桃，我答应你，会帮你解决你妈妈的事情，但是，我搞砸了。一直很想当面跟你道歉，可是每次看到你充满期待的样子，我却说不出口。其实我是害怕你失望。哎呀，算了，我这么说好像很不男人，你就当做没听到啊。其实，我就是。有句话想要跟你说，对不起，我好像，我好像真的很爱你，江浩。你在吗，江浩？你别闹了，你快出来，江浩。老板，机没修好。哎，怎么又是你啊？这电子机没修好。哎，我看看，这不好好的吗？我还能喂它呢。这不是普通的机，这里面有人。啊？小姑娘，你是不是玩游戏玩太多了？想象力倒挺丰富的。不是，这只鸡真的跟以前不一样。我跟你说，我还有很多事情要忙。你啊，该干什么干什么去吧，好不好？来，拿着。不是，这真的没修好，哎、你帮帮我走了不行吗？麻烦你了。哎、真烦人的。帮我修好它吧。江浩，你到底去哪儿了？有那么多粉丝，又不缺我一个。因为我只要你的。我的。我喜欢你。我一点都不想要喜欢你，可是我做不到。我就是喜欢你。我爱你，比你想象的多。在你爱我之前，我已经爱上你了。是啊，这也太久了吧？这有点抓紧时间了，今天还出了，是不是？是没人卖吧？小桃，小桃，小桃，小桃，你红了，你红了！楼下全部都是记者，大家都在等你啊！你现在人气大飙升，恭喜你！这种人气，给你你要吗？我当然要了，我好羡慕你有那么高的人气啊！哎，小桃，我昨天想了一个晚上，我觉得只要你往好处想，至少现在全国人民上上下下都知道你的名字哎，只要你努力。撑过十年之后，等你成了大明星，这些事情全部都是过往云烟，只是小心不要让陶阿姨知道就行了。那是我最担心的事了。嗯，反正陶阿姨在网上应该也都关注那些经济啊、文化啊、教育那种正经八百的新闻，她只要一个礼拜不关注八卦，保准就过去了。小陶，你开心一点嘛。哦，对了。你今天应该还有通告吧？那楼下那么多人，你怎么出去啊？要不要我帮你？怎么帮？哎，算了，算了。走啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，去啊，
，收一下吧。向唐，向唐，向唐，向唐，向唐，向唐，向唐。芝芝，谢谢你。妈，小唐，最近怎么样啊？挺好的。有没有自己做饭吃啊？别老在外面吃那些外卖，味精放的多，油也不好。你放心吧，我能自己做的时候都自己做。早饭也得正常吃啊。你现在这个工作，我听说都是日夜颠倒，可不能老这样啊。你现在还年轻，不觉得什么。到老了都是病，别为了赚钱伤了身体。你还说我呢？你胃怎么样啊？到底有没有去检查？还有，我之前给你寄的按摩仪，你收到了吗？还好用吗？哎呀，别瞎买那些没用的，不用管我，你过得好我就放心了。妈，我现在还有工作，那我先不跟你说了，我回头打给你啊。小桃，实在不行啊，就回家吧。你要不想考试，妈不逼你。回来跟妈一样，上上班，嫁个人，过点平凡人的日子，不也挺好的吗？啊，妈，你都知道了。你，你不想，你，你不问我，像不像新闻上说的一样吗？我知道。我家小桃不会做那样的事儿的，就数我妈最了解我。妈，你放心，那些都是新闻炒作，全都是骗人的。我们这些当明星的，哪个身上不有几个绯闻呢、啊？我们都不往心里去的。你再过两天打开手机，就什么都没有了，谁都不记得的。我不跟你说了，我经纪人来接我了。妈，我想你了，妈也想你。是非多，你们这么想拍我，来拍啊！哎哎，这不是的，不是的，不是小桃，那没法拍了，不是宋小桃啊，怎么回事啊？害得我们白跑一趟，真是的。我们走了走了，你们什么态度啊？我也是明星啊，我拍过《亲爱的公主病》，接下来还有网剧《端脑》，啊，我叫张芝芝啊，拜拜。笑我，不准笑！我的小金枝啊，你知道吗？我能逗一千万个女孩笑，但是唯一能让我发自内心笑的，只有你一个。啊！你说大明星的眼，就过了二十分钟而已。大明星，我们去约会吧。最爱吃的带鱼，妈，谢谢你啊！怎么跟妈说话那么生分呢？给你丢脸了。哎呦，妈今天过来就是想你了，怕你吃不好饭。对了，中午你想吃什么？妈都给你做。不用了。喂，宋哥。呃，喂，呃，桃啊，那个电影那边说啊，啊，你放心，我在吃饭呢，肯定不会迟到的。啊，不是，是这样的，那个电影那边说啊，可能要换你的角色。不是，不
过这个事情还没最后确定，啊，要等通知啊。但是啊，这事儿啊，你也不要心里去啊，在家先休息休息，调整调整，我这边帮你盯着，咱们尽量争取啊。好。工作上的事儿啊，怎么样？没事儿，他们正催我出门呢，饭来不及吃了，那我就先放在这儿，回来再吃啊。哎，你这丫头怎么又不吃早饭啊？我走啦，妈，等你回来啊。幻想是你的手。哎，老宋带着那个孙小桃最近怎么样？听说在片场被周一然的粉丝追着在那骂呢。是啊，我听说啊，新《倩女》那部电影可能要把它换掉。哎呀，还有那个江浩也是的，什么完美好男人，真的是讽刺。那也没孙小桃厉害啊，这江浩刚死哎，他转头就跟周一然炒 CP 了。既然女二号有这个情况，我觉得我们还是不要冒这个险。我和欧阳总还有投资人的意向是完全一致的，我们打算替换掉孙小桃。我不同意，导演，咱们至少看一下备选人嘛。我不同意换演员，这个电影从一开始我就在妥协。不管是江浩、周毅然还是苏远晴，都是你们塞进来的，这里面有演员吗？都想着自己的形象在荧幕里是不是最好看，自己的角色是不是讨观众喜欢。哼，现在我好不容易把剧本改得有些成效，结果就连我认可的唯一的一个演员你们都要换掉。那行，那你们也把我换掉吧。至于酬金，我会双倍赔偿你们。我退出。赵导，赵导，哎，胡总，你看，这是我们家小桃的资料。呃，是这样的，那个您上次说您公司那个香皂的代言啊，我们考虑过了，我们觉得吧，气质啊，特别的对路。您是真有眼光，不说别的，就说我们家小桃出道第一部电影啊，就跟赵石导演合作，还和苏远晴、周毅然演对手戏，那是星途一片光明，你一定会红遍大江南北。行了行了行了，你当时好像不是这么说的吧？啊？有吗？啊不，那当时我不是吃错药了吗？这……啊，对不起对不起，那个吴总。您是大老板，您大人不急小人过。行行行，哎，我实话跟你说了吧，你知道我们代言请了谁吗？啊，彬彬
，彬彬，两千八百万。啊！你们家那个什么孙小桃，八十万还嫌少？我告诉你，他就值八十万。现在，我给八块都嫌多。啊，这个，我，我操，吴老板，您再考虑考虑，彬彬太贵了，我们小桃值啊。好了好了好了，今天啊，这单我买。不过。你千万别跟别人说咱俩见过了，这彬彬姐见到了，会先掉价的。哼。单买过了。哎，我不是说单买。刚刚都看见了，看见了。我本来呢是找你算账的，但我看你现在这个样子，啊，算了。我不需要你同情，我没有同情你。哎，你说你这个人怎么办事总是眼高手低呢？能让你办成件事，那简直就是撞大运。哎，我这辈子就撞过一次大运，就是娶过你。哎呀，好运用完了，哼！我这辈子，以后的人生啊，主要都是倒霉呗。你看我七老八十的，孤家寡人，这好不容易碰到一个能够，能够红的小桃，结果呢，哼，看样子又要被我带碎了。你说你这个人办事怎么就是这样啊？怎么就是没有韧性呢、啊？你为什么就不懂得坚持啊？我怎么不坚持呢？想当初我来来回回求了你多少回呀、啊？我求了你八回，你都不肯答应我复婚，我还不够坚持啊？哎，才八回，八回，你知道吗？我本来打算在你第九次求我的时候，我同意跟你复婚。我，行行行行行行，坚持。哎，我老宋，嗯。真的，好，好，好，我，我，我马上通知小桃，谢谢，谢谢，谢谢啊！什么事啊，大惊小怪的？电影制作单位来电话说，我们家小桃，电影的戏份不用删了，可以拍完，不用换人了。哎呦，真的！哎呦，有戏，有戏，有戏！我的好运回来啦！来来来来，干杯，干杯，干杯啊！那这么说，你可以给我们芝芝安排一个角色了。我们？你说我们？呃，哦，我，我刚才是说的我们。我们芝芝。哎呀，干了干了干了！你知道吗？我想过。很多离开你的方式，可是 OK 了 ，baby， 看看怎么样。汤尼，嗯，谢谢你啊，今天就是我最后一场戏了，谢谢你的照顾。小桃，你别这么说，其实呢，在我见过的这么多艺人当中，你是心地最善良的一个。这段时间和你相处，我真的非常喜欢你。这次发生这样的事情，虽然你嘴上不说，但我知道，你心里一定非常难过。啊，小唐，如果你有什么需要帮助的地方，你尽管跟我说，我一定努力的帮你做。啊，你有一件事可以帮我。什么事？就是上次你给我买的特别好吃的零食，你能再买一点给我吗？买零食？那么不刺激。嗯、不过只要你开心就好。我这就去给你买，等我啊！嗯，买零食去喽。今天是我最后一场戏了，你会来吗？
喝杯拿铁，提提神。谢谢。你还好吧？我也是刚刚才看的新闻。我爱江浩，也相信江浩。同样，我也支持你。这个新闻一看就是媒体为了流量而蓄意炒作。网络暴力不就是这样吗？喜欢你的时候呢，你做什么都是可爱的；不喜欢你的时候，全民皆黑。所以，如果我是你的话，算了，大家都身不由己，很累吧？你说呢？你要对得起粉丝对你的支持，又要对得起……假装喜欢我很累吧？我听不懂你在说什么。其实，讨厌一个人很难掩饰的。我真的不明白，我不是天才，长得也没有你漂亮，我只是一个路人。可你为什么要针对我呢？如果我告诉你，我是安美呢？十八场，一惊一次。好啊，来，准备 ，X。你知道吗？我想过很多种离开你的方式。你惹我生气的时候，我想要不辞而别。在我们一起幸福的过了六十年之后，我想我一定要早你一天离开，因为我不知道，没有你的日子，我应该如何活下去。看，感觉不错啊，是这个意思。呃，继续保持啊。另外，这这段戏我做一个修改啊。这下面的这一段独白。
，让他对着男主角说。来，让男主角过来。没事啊，远晴姐。远晴姐。远晴姐，怎么了？你没事吧？没事，我只是一时心里难受，不怪任何人。远晴姐，你别这样，大家别这样。我相信江浩，我们都支持你，也相信小涛。我对他们这么好，他们不会这样对我的，对吗？远晴姐，别难过了，擦擦眼泪吧。谢谢。这样，心情太重了，怎么这样？人家对他真真好啊！好，这场玩笑啊，没开始，没开始。你真是不知，你你知道吗？卡，怎么搞的？刚才不是挺好的吗？重来。导演，你等一下。知道吗？我想过多少次跟你分别时候的情景。当你惹我生气的时候，我想过不告而别，因为这样，你就会怀念我。当我们过得太幸福的时候，我想过消失不见，因为我们会一直记住这样的时刻。当我们一起幸福的过了六十年的时候，我想，我一定要早你一天离开，因为我不知道离开你要怎么活下去。我想过无数次我们分别时候的情景，可没有想。真正的分离，从来没有预言的时间。导演，不对呀、啊！我千方百计的想要找你，是因为我想告诉你，不用内疚，我和你一样后悔，后悔我们最后一次的争执。如果时光可以倒流，我想要每一次分开的时候，告诉你我爱你。也许。我们再也见不到了，请你记得我，我也不会忘记你。动真情了，挺感人的。我
们终于知道你演戏时候的感觉。我想成为你，我想演戏。孙小桃，吵架而已嘛，干嘛这样对我？等你放我出去，我就不要再跟你说话了。臭小桃，你不会不要我了吧？你终于把我放出来了，你知道都快把我闷死了。你在吗，江浩？喂，我在这儿。你别闹了，快出来！孙小桃，别玩了。你你看不见我吗？江浩。喂，孙小桃。哎，孙小桃，你看不见我吗？喂，你去哪儿？孙小桃。小桃，小桃，哎哎，你听我说，我们先回去吧，回去说好不好？小桃，小桃，小桃。该干什么干什么去吧，好不好？来，拿着，走吧。老板，老板，你不能这样。走了，老板，拜托你帮我把他救好。小涛，别求他了，也许明天就会好了过多少次跟你分别时候的情景，可没有想到，真正的分离没有预言的时间。我千方百计的想要找你，是因为我想告诉你，不用内疚，我和你一样后悔。如果时光可以倒流。我想要每一次分开的时候，告诉你我爱你。啊，天亮了，我的时间到了，我再也见不到你了。
要记得我，我也会记得你。我爱你，比你想象的更。镜头前的感觉了，我想跟你一样，我想演戏。刚刚那个问题我反悔了，你可以用尽一切办法封杀我，但我绝对会活下去。你在开玩笑吗？不，那是因为我和他有一个约定。不行不行，我不去。哎，我说你这孩子怎么说话的呢？哎，这是千载难逢的好机会，行吗？网剧《女二号》二十集，你别看不起人家网剧，人家网剧现在是朝阳产业，你得接多少个通告，你都赶不上这种好事儿。我是耗尽人脉才找到这个关系的，你知道吗？你说不去就不去啊！对，我就是不去，这是对小桃子的背叛。你为什么不好好帮小桃子找工作啊？我，哎，这这。这跟你有什么关系呢？小桃是因为公司想让他避避风头，这跟你也不冲突啊。这，我说你这孩子怎么倔强的跟你妈一个脾气呢？嗯，你又知道我妈怎么了？我，我当然知道了，我知道的不得了，好吗？少占我便宜，反正我就是不去，我要跟我们家小桃子同甘共苦。我现在是知道了啊，你为什么红不了了？因为你缺心眼又任性。你想想啊，哦，小桃没工作，你也没工作，你们靠谁养啊？靠男人还是靠你爹妈养啊？我不管，反正我就是不去。那个芝芝啊，我是小林。啊，不是那个。还有别的男人追追你妈妈？你怎么不自己去问他？什么叫还？还有谁啊？不是，芝芝啊，其实呢，这件事我一直想跟你说的。这，其实吧，我我我，其实吧，你是我的那个。
完蛋了！啊！哎，你。我说，我最近在拍摄赵石导演的新电影，所以一直没什么时间关注新闻。我虽然是新人，但是我觉得，不实传闻并不需要回复。大家看到我跟苏远晴小姐正在拍摄同一部戏，我们之间没有任何矛盾。关于这件事情，我会跟公司商量，找一个更适合的时候，向大家澄清。有什么话？为什么不能现在说？魏老师，您就算再想要点击率。你要容我去一下医院吗？你干什么？你是小桃对不对？你为什么这么认为？你刚刚叫我小明，你明明就是江浩。难道是小桃跟你说了？他是跟我说了，可我一直以为小桃是精神分裂，没想到是被你这个家伙控制。你分明就是在利用他，对不对？别污蔑我们的感情，我对小桃是认真的。小桃天真，你也天真嘛？你比他大那么多。你跟他在一起，明明就是在利用他。你不知道，你跟他是没有结果的吗？你个会干，我用得着你管吗？我们两个的事关你什么事？你一次恋爱都没成功过，还对我指手画脚，来啊，打一架啊！你个弱鸡！以前你当助理的时候，我就觉得你蠢，现在更觉得你是垃圾。我让你一只手，早就想打你。你用的是小桃的身体，你让我怎么打你？哥。小桃，你没事吧？哦，不是，是小桃的身体没事吧？笑什么？不想混了？江浩哥，没想到我们还能以这样的方式见面。哎呀，你干什么呀？跟你很熟吗？还没原谅你呢。对不起，江浩哥。我不是为了刚刚跟你争执道歉，我是为了你出事那天道歉。当天你离开我之后，你就出事了。我当时真的非常内疚，我以为我们再也见不到面了。你对我那么好，我不但没有报答你，还对你大喊大叫。说什么呢？车祸又跟你无关，而且你不是又见到我了吗？这点小事我不会放在心上，我真正在意的。是你当初就这么被欧阳靖给掠走了。他跟我说要签你的时候，我多自信的跟他说：“不可能，周晓明不可能，他不会去做什么偶像明星，他要搞创作。”江浩刚，对不起，是我辜负了你对我的信任。你一直是我的偶像，我也希望能像你一样有那么坚定的信念。可是我错了。听了欧阳先生的话，我动摇了。
做了投兵。我以前因为面子不会说出口，今天我就告诉你，我也只会说一次。虽然你笨手笨脚，相貌平平，但我真的很需要你。你在我人生当中是唯一一个对我真诚的人。当然了。那是在小桃出现以前。周依然，我认真的问你，你真的爱小桃吗？其实，我也不知道我对小桃是什么样的感觉，总觉得怪怪的。我们俩之间有怜惜，有感动，还有理解。但我也不知道我对小桃的感情，到底能不能叫做爱？不，你爱的不够。你要爱他，比爱自己更多。当然，远比不上我爱他。所以，你要做第二爱他的人，好好爱他，守护他。我可能。要把他托付给你了，因为我要消失了。骄傲哥，干嘛这么看着我？你看我这种状态能长命百岁啊？如果他爱上新的人，你要祝福他，要像我一样大度。如果你对他不好，我就算从地狱上来，也要把你抓回去。今天所有的事情，不许跟小桃说。你是他的偶像，我之前利用你去查欧阳靖，他已经很生气了。如果再被他知道我打了你，肯定会更气的。不要做挑拨我们关系的人，知道了吗？好的，江浩哥，我一定会替你保守这个秘密的。这是我们男人与男人之间的谈话，你一定要加油，振作起来。我会帮助你的，要不然你就完成心愿升天去，要不然你就复活吧。我们两个一定要堂堂正正的竞争。你是不是傻、啊？谁要跟你堂堂正正的竞争？爱情里面就是要无赖才好呢。我告诉你，如果我活了，第一个干掉。对了，我有件事要拜托你。没空跟你闲聊，求饶的话，我给你三分钟。你见过我跟谁求饶吗？江浩，苏远晴，我也没什么时间跟你废话。今天我们就来摊牌，你我周以然、孙小桃。所谓出轨传闻，就是你在背后推波助澜吧？你明明知道孙小桃在冲绳的时候就是我的助理，只是现在没有人帮我们澄清而已。你是可以影响舆论，但你有没有想过？当新闻像雪球一样越滚越大的时候，情况失控了，怎么办？怂、so? ！我已经正在帮小桃安排发布会了。你需要做的事情就是出来告诉大家，我们早就已经分手，只是没有公开而已。我也可以允许你对外宣布，说是你提出分手，只是我江浩没有同意，所以没有公开。只要能保护小桃，我可以允许你把这盆脏水泼给我。为了自己心爱的人，自己宁愿背黑锅。<笑>我能得到什么？你可以得到我的感激。我会在上天保佑你。<笑>你好幽默呀！是你智商有问题，还是你拿我当三岁小孩啊？你怎么不说我不帮你忙的话，你就把我送下地狱呢？没关系啊。那我就向全世界公布，我就是江浩。你是说呀？有人会信吗？可以啊，那我就公布一些我们的隐私。三天开一次发布会，你的再加上我的，够吵两个月了吧？到时候你再出来做一些澄清，半年的新闻都有了。苏远晴，跟我一起携手上头条，怎么样？
，骗你的，你也是我爱过的女人，我不会这样对你。我现在只想一心一意的保护小桃。你知道你想保护自己的心情吧？我想保护小桃，几百倍大于你想保护自己的心情。我的自尊、名声、脸面，全都不重要了。我请你，求你，到发布会来。高高在上的王子，微微低了一下头。就表示求人了，我可能快消失了，这可能是最后一次见你了。我是第一次，也是最后一次。自大又自私的人，竟然能为别人做到这个地步。好你知道吗？其实说起我的死，还真的挺好笑的。我是因为要打电话给你，所以才发生意外。你听了是不是觉得很感动啊？哎，我一直想问你，到底是什么时候爱上我的？一定是对我一见钟情。然后不好意思说，算了，问你也是白问。你一定不会说出什么好话来哄我的。不过，我还真的希望是，因为我很早就动心了。这几天，我多了好多好多的时间。来回忆我们的过去，我还挑了一些瞬间来重新讲我们的故事。比如说，在冲绳的时候，如果我就吻了你，那现在的我们是不是就不同了？江浩。好久不见，我只能在梦里看见你了，对吧？这不是梦。江浩，你要认真听我说，我这两天。过得比一辈子还要漫长，我就站在你身边，你却看不到我，也听不到我，那种痛苦，比所有人不喜欢看我的戏还来得糟糕。我看过那么多的剧本，而到现在，还是找不到任何一个。说我爱你的最佳桥段，因为我觉得，对你的表白，一定要在最完美的场景，还有最浪漫的桥段，让你一辈子都难忘。可是我错了，我必须现在
，马上，立刻，跟你说我爱你，说一百遍。所以你要记住，我爱你，我爱你，我爱你。哎，等一下，我爱你，我爱你。你告诉我，你也爱我，我爱你。嗨，小桃。嗨。你怎么了？呃，没什么。事情就是这样，我之前说的人。就是江浩，啊！我我第一次听说，竟然还有这样的事情。原来江浩哥还活着。嗯，我好惊讶啊！你这惊讶也太浮夸了吧？啊啊！谁谁听到这个事情都会惊讶呀、啊？那、嗯、我是不是要跟江浩哥打个招呼？呃，江浩哥好，江浩哥好久不见，江浩哥你吃饭了吗？江浩哥，哎，你别说了，他在我身边呢。这个笨蛋，跟以前一样蠢。啊，这。小桃，我们回家吧。我们回家吧，小桃。嗯，我就不送你上去了。嗯，那再见了。嗯，也替他跟你说句再见。我可没说。哎，你身上还穿着别的男人的衣服呢。啊，忘了。今天谢谢你啊，还是名牌呢，差点穿走了。如果你喜欢，送给你好了。啊，别别别，非常时期，我们还是避避嫌吧。别说是你的粉丝了，就算是三个月前的我，也会撕了现在的自己的。人就是这么贪心。三个月前，我还满脑子只有考试的事情，最大的愿望。就是能够亲自站在你面前，说出我完成了我们的约定。现在，你站在我面前了，而我，却在追求触不可及的事情。如果没有江浩哥。也不会有一个你这样的好朋友，只是朋友，不然呢？我还是你的第一号粉丝，粉丝 number、no. one， 这个称号可不能给别人啊！好，好，都依你。那你快回去吧，嗯、我也睡了，早点休息，拜拜，晚安。是对不起，害你担心了。我昨天确实发生了很多事，是
，手机也关。我回来的时候看到你在沙发上睡着了，所以就没叫醒你。我是因为等你等太久，才不小心睡着的。你看我现在黑眼圈是不是要掉到下巴了？我的皮肤是不是也很干？是有一点。啊，你说我皮肤很干。小桃，你真的决定不告诉他吗？我怕他比我还焦虑。焦虑什么？反正说的不是你。你不用担心，过两天欧阳靖会帮你开一个发布会，对外澄清。到时候苏远晴也会出来帮你解释，放心吧。我不放心，你也不许放心，你会一直陪着我的，对吧？嗯。不过，我比较想要去完成刚刚未完成的偷吻。谁谁谁要偷吻你了？就是那个疯狂爱着我。又无时无刻想要亲吻我的那个人，谁呀、啊？就是我，小桃。嗯，和我约会吧。